നമസ്കാരം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതിൽ വെച്ചിട്ട് ന്യൂട്രീഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫുഡാണ് ഡേറ്റ്സ് അപ്പോൾ ഡേറ്റ്സ് നമ്മുടെ ഡയറ്റിലാണെങ്കിലും കുട്ടികളുടെ ഡയറ്റിലാണെങ്കിലും ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് നല്ലതാണ് അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് ഒരു എട്ട് മാസം കഴിഞ്ഞ് കുട്ടികൾക്ക് തൊട്ട് നമുക്ക് ഡേറ്റ്സ് കൊടുത്തു തുടങ്ങാം അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് ആദ്യമായിട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ സിറപ്പാക്കി കൊടുക്കുന്നതാണ് നല്ലത് അപ്പോൾ സിറപ്പ് നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ വീട്ടിലെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എന്നോട് കുറേ പേര് ചോദിച്ച ഒരു റെസിപ്പി ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഡേറ്റ് സിറപ്പ് നമ്മൾ കുട്ടികൾക്ക് കുറുക്കിലൊക്കെ ചേർത്ത് മധുരത്തിന് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ കുറേശ്ശെ കൊടുക്കുക ഒരു അഞ്ചോ ആറോ തുള്ളിയൊക്കെ കൊടുത്താൽ മതി ചെറിയ കുട്ടികൾക്കാവുമ്പോൾ വലുതാവുന്നതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് അതിൻ്റെ അളവ് കൂട്ടി കൊണ്ടുവരാം ഇപ്പോൾ വലിയ കുട്ടികളാണെങ്കിലും ഡേറ്റ്സ് ചിലപ്പോൾ കഴിക്കാൻ മടിയുള്ളവരുണ്ടാവും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഈ സിറപ്പ് ഉണ്ടാക്കി വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ദോശയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രെഡിലോ ചപ്പാത്തിയിലോ അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് എന്തില്ലെങ്കിലും ഡിപ്പായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിട്ടോ കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഡേറ്റ്സിന് ഒരുപാട് ഗുണങ്ങളുണ്ട് അയൺ റിച്ചാണ് കാൽസ്യം പൊട്ടാസ്യം മഗ്നീഷ്യം സിങ്ക് ഒക്കെ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഡേറ്റ്സ് കഴിക്കുന്നത് നമുക്ക് കോൺസ്റ്റിപേഷനുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ഒരു പരിധിവരെ അത് തടയാനും സഹായിക്കും അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ നോക്കാം അപ്പോൾ ഡേറ്റ് സിറപ്പ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു പൗള് ഡേറ്റ്സ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഏത് ഡേറ്റ്സ് വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള ഡേറ്റ്സ് എടുക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കാം നമ്മളിത് കുറച്ച് ക്വാണ്ടിറ്റി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കുകയാണ് നല്ലത് കാരണം അധികം കാലം ഇരിക്കില്ല ഒന്നോ രണ്ടോ വീക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ കൂടിപ്പോയാൽ ഒരു മാസം അതിനും കൂടുതൽ ഇരിക്കില്ല പിന്നെ ഇത് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ആദ്യം നമുക്ക് ഈ ഡേറ്റ്സ് ഒന്ന് കുരുവൊക്കെ കളഞ്ഞെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കഴുകിയെടുക്കാം എന്നിട്ട് ഈ കുരു കളഞ്ഞെടുക്കാം അപ്പോൾ ഡേറ്റ്സിന് ചില ഡേറ്റ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ചെറിയ പ്രാണികളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് വേണം കുരുവൊക്കെ കളഞ്ഞ് എടുക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ കുട്ടികൾക്ക് കുറുക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ പനങ്ങൾക്കണ്ട് തന്നെയാണ് ഉപയോഗിക്കാറ് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഞാൻ എൻ്റെ മോന് പനങ്ങൾക്കണ്ട് തന്നെയാണ് ആദ്യം ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് ഇപ്പം എൻ്റെ മോന് മൂന്ന് വയസ്സായി ഞാൻ ആദ്യം കുറുക്ക് കൊടുത്തു തുടങ്ങിയപ്പോൾ പനങ്ങൾക്കണ്ട് തന്നെയാണ് ഉപയോഗിക്കാറ് അപ്പോൾ ഒരു പ്രാവശ്യം ഇതുപോലെ പനങ്ങൾക്കണ്ട വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചപ്പോൾ അതിൻ്റെ കളർ പോയി ലൈറ്റ് കൽക്കണ്ടം വാങ്ങില്ലേ അതേ കളറായി വന്നു എനിക്ക് ഡൗട്ട് അടിച്ചു ഇതിൽ ഇനി കളർ ചേർത്തിട്ടാണോ നമുക്ക് തരണേന്ന് ബ്രാൻഡഡ് പനങ്ങൾക്കണ്ട് തന്നെയാണ് വാങ്ങാറ് അപ്പോൾ ഞാൻ രണ്ട് ദിവസം അങ്ങനെ നോക്കിയപ്പോൾ രണ്ട് ദിവസവും രണ്ട് ബ്രാൻഡിൻ്റെ നോക്കിയപ്പോഴും ഇതുപോലെ പനങ്ങൾക്കണ്ടം വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചപ്പോൾ കളർ പോണ മാതിരി എനിക്ക് തോന്നി അപ്പോൾ പനങ്ങൾക്കണ്ടം മാറ്റിയിട്ട് വേറെ എന്തെങ്കിലും സ്വീറ്റ്നർ കൊടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ എന്താണ് കൊടുക്കാമെന്ന് നോക്കിയപ്പോഴാണ് ഡേറ്റ് സിറപ്പ് നല്ലതാണെന്ന് കണ്ടത് അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഡേറ്റ് സിറപ്പ് കൊടുക്കാമെന്ന് തീരുമാനിച്ചത് അപ്പോൾ ഡേറ്റ് സിറപ്പ് ഉണ്ടാക്കി വീട്ടിലുണ്ടാക്കി ഞാൻ കൊടുത്തു കുറച്ച് പാടൊക്കെ ഉണ്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് കാരണം ഇത് ഫുള്ള് കുരു കളഞ്ഞെടുക്കണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാൻ കുറച്ചധികം സമയം വേണം നമ്മൾ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് വേണം ഇത് വറ്റിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് അതിന് കുറച്ച് സമയം വേണം സാധാരണ കുട്ടികൾക്ക് ശരിക്കും നമ്മൾ സ്വീറ്റ്നർ ഒന്നും കൊടുത്തില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല നമ്മളാണ് അവരുടെ ടേസ്റ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് കാരണം അവർ പാല് കുടിക്കുന്നതല്ല അപ്പോൾ അവർക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ജനിച്ചു വരുമ്പോൾ അവർക്ക് ടേസ്റ്റ് ഒന്നും അറിയില്ല നമ്മളാണ് പതുക്കെ പതുക്കെ അവർക്ക് ഓരോ ടേസ്റ്റ് ആയിട്ട് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ മധുരമായാലും ഉപ്പായാലും കുറേശ്ശെ കൊടുത്ത് ശീലിപ്പിക്കുക അതായിരിക്കും നല്ലത് ആദ്യം കുട്ടികൾക്ക് എന്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിലും ഒരു മൂന്ന് ദിവസം ട്രൈ ചെയ്യുക ചില കുട്ടികൾക്ക് ഡേറ്റ്സ് ഒക്കെ അലർജി വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ചില കുട്ടികൾക്ക് മാത്രമാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആദ്യം ഡേറ്റ്സ് ആണെങ്കിലും പുതിയ കുറുക്ക് കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിലും ഒരു മൂന്ന് ദിവസം കൊടുത്തു നോക്കുക അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം അവർക്ക് വല്ല അലർജി ഉണ്ടോയെന്ന് അപ്പോൾ വല്ല അലർജി സിംറ്റംസ് വല്ലതും കാണിക്കുകയാണെങ്കിൽ അപ്പം നമുക്കത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം പിന്നെ അത് കൊടുക്കണ്ട പിന്നെ കുറച്ച് ഡോക്ടറോട് കൺസൾട്ട് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ വേണമെങ്കിൽ പിന്നെ കൊടുക്കാം ഞാനിത് ഫുള്ളൊന്ന് ക്ലീൻ
ഓഫർ ഡേറ്റ്സ് ഞാൻ ഫുള്ള് ഇതുപോലെ നുറുക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കണം നല്ല ചൂട് വെള്ളം ചേർക്കണം ഇതിപ്പോൾ നല്ല ചൂടുള്ള വെള്ളമാണ് അത് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഈ ഡേറ്റ്സ് മുങ്ങി കിടക്കുന്ന വരെയുള്ള വെള്ളമാണ് ചേർക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഡേറ്റ്സ് മുങ്ങി കിടക്കുന്ന ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുത്തു ഇനി നമുക്ക് ഒരു സ്പൂൺ കൊണ്ട് പതുക്കെ ഇതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം എല്ലായിടത്തും വെള്ളം ഒന്ന് എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചൂടോടെ വേണം വെള്ളം ചേർക്കാൻ അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ ഈ ഡേറ്റ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നുള്ള എല്ലാ സത്തും വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരുള്ളൂ ഇനി ഇത് നമുക്ക് അടച്ച് ഒരു ഒരു മണിക്കൂർ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എത്ര സമയമുണ്ടോ അതിനനുസരിച്ച് വയ്ക്കാം മിനിമം ഒരു അരമണിക്കൂറെങ്കിലും നമ്മളത് കുതിർത്ത് വെക്കണം ഇനി ഇത് ഞാനൊന്ന് അടപ്പ് കൊണ്ട് അടച്ച് വെക്കുകയാണ് ഈ ചൂടിലിരുന്നിട്ട് ആ ഡേറ്റ്സിൻ്റെ സത്തൊക്കെ ആ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഒന്ന് ഇറങ്ങി വരണം വെച്ചിട്ട് ഒരു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞു അപ്പം നമുക്കിത് ഒന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം വെള്ളം അപ്പോൾ വെള്ളത്തിൽ അത്യാവശ്യം നന്നായി കളിഞ്ഞു വന്നുണ്ട് ഞാനിത് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഒരു വലിയ ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാണ് ഇതൊന്ന് ഉടച്ചെടുക്കാൻ സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യണേ ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ഉടച്ചെടുക്കണം ഉടച്ചെടുക്കാനായിട്ട് ഇതുപോലത്തെ പൊട്ടറ്റോ മാഷറാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യണേ ഇതില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫോർക്കോ അല്ലെങ്കിൽ കൈ കൊണ്ട് വേണമെങ്കിൽ കൈ കൊണ്ട് ഉടച്ചെടുക്കാം നന്നായിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി അത് നന്നായിട്ട് ഡേറ്റ്സിൻ്റെ ആ സത്ത് ഇതിലേക്ക് ഇറങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വെള്ളത്തിലേക്ക് നന്നായിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് മാഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക മാഷർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് യൂസ് ചെയ്യാം ഫോർക്ക് വേണമെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ നല്ല തടിത്തവി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വെച്ചിട്ടും ഇതുപോലെ യൂസ് ചെയ്യാം ഇങ്ങനത്തെ മാഷർ ഉണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പമാണ് നമ്മൾ കുട്ടികൾക്ക് ഫുഡ് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ മിക്സിയേക്കാളും കൂടുതൽ ഇതുപോലത്തെ മാഷർ യൂസ് ചെയ്യാണ് നല്ലത് ഇത് വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഉടയ്ക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ചോറൊക്കെ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ഉടച്ചെടുത്താൽ മതി ഞാൻ ഒരുവിധം ഉടച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഒരു നല്ല തുണി എടുത്തിട്ട് അതിൽ വെച്ചിട്ട് അരിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ അരിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒരു വലിയ ബൗളെടുത്തു ഇനി അതിലേക്ക് ഒരു അരിപ്പ് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി ഈ അരിപ്പയിലേക്ക് നമ്മളൊരു തുണി ഒരു കോട്ടൺ തുണിയോ നല്ലൊരു തുണി വെച്ച് കൊടുക്കണം അരിപ്പ് വയ്ക്കാതെയും ചെയ്യാം പക്ഷെ അരിപ്പ് വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി സേഫ് ആകാനും പോവുകയാണെങ്കിലും അരിപ്പയിലേക്കല്ലേ പോകുള്ളൂ അപ്പോൾ തുണി വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഈ മിക്സ് അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇത് നന്നായിട്ട് പിഴിഞ്ഞെടുക്കാൻ പോവുകയാണ് നമ്മൾ ഇനി ഇത് നമുക്ക് പിഴിഞ്ഞെടുക്കണം വെച്ച് നമുക്ക് ഇന്ന് കിട്ടേണ്ട ഫുള്ള് പോലെ പിഴിഞ്ഞെടുക്കാം ഫുള്ള് നീര് നമ്മൾ ഇതുപോലെ പിഴിഞ്ഞെടുക്കണം നന്നായിട്ട് ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ നന്നായിട്ട് പിഴിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാനത് മാറ്റി വയ്ക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണം എന്നുള്ളവർക്ക് അങ്ങനെ രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം കൂടി ഇതുപോലെ സിറപ്പ് എടുക്കാം ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഉള്ള സത്തൊക്കെ എടുത്തു ഇനി ഇത് നമ്മൾ ഗ്യാസിൽ വെച്ച് ചൂടാക്കി വറ്റിച്ചെടുക്കണം നല്ല തേനിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി അത്ര ലൂസും അല്ല അത്ര തിക്കും അല്ലാത്ത ആ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ നമ്മളത് വേവിച്ച് വറ്റിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ ഡേറ്റ് സിറപ്പ് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി ഞാനത് ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ചൂടാക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും ലോ ടു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കണം ഒരിക്കലും ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കരുത് അത് പെട്ടെന്ന് അടി പിടിച്ച് കഴിഞ്ഞു പോകും അപ്പോൾ അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇപ്പോൾ കുറച്ച് നേരം എടുക്കുന്ന പ്രോസസ്സാണ് അപ്പോൾ അരമണിക്കൂർ മുതൽ ഒരു മുക്കാൽ മണിക്കൂർ വരെ എടുക്കും നന്നായി വറ്റി വരാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്താൽ മതി അങ്ങനെ പല ഡേറ്റ്സിൻ്റെയും സിറപ്പ് നമുക്ക് കടയിൽ അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒക്കെ ഡേറ്റ് നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്താൽ അറിയാം ഒരു വർഷം മുതൽ രണ്ട് വർഷം വരെയൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ഡേറ്റ് അപ്പോൾ അതിൽ എന്തെങ്കിലും ചേർക്കാതെ എത്ര കാലം ഇരിക്കില്ല അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും പ്രസവേറ്റീവ്സ് അതിൽ ചേർത്തിട്ടുണ്ടാവും ജനിച്ച് വീഴുന്ന കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഇത്രയും വേഗം തന്നെ പ്രസവേറ്റീവ്സ് അങ്ങനത്തെ ഒന്നും കൊടുക്കാതെ നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ വെച്ചാൽ അത് തന്നെയാണ
പതിനഞ്ചിന് മിനിറ്റിനും കൂടുതൽ എടുക്കും നന്നായി തിക്കായി വറ്റി വരണമെങ്കിൽ ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ വെച്ചിട്ട് ഏകദേശം ഒരു മണിക്കൂറിൻ്റെ അടുത്തായി ഇതിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവുണ്ടാവും നന്നായിട്ട് വറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ലേ ഇത്തിരി തിക്കായിട്ടുണ്ട് നമ്മളിത് വല്ലാണ്ട് തിക്കാക്കിയ ഇരുന്ന് ഇത്തിരി കുറവും അപ്പം അതുകൊണ്ട് അധികം വല്ലാണ്ട് തിക്കാക്കാൻ നിൽക്കണ്ട ഇപ്പോൾ ഏകദേശം കറക്റ്റ് കൺസിസ്റ്റൻസിയാണ് അധികം ലൂസും അല്ല അധികം തിക്കും അല്ല ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിലാക്കി എടുത്താൽ മതി നിങ്ങൾ ചൂടാറിയതിന് ശേഷം നമുക്കൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം അത് ഇരുന്നൊന്ന് നന്നായി തണുക്കട്ടെ ഞാൻ ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യാണ് നമ്മൾ വെള്ളം കൂടുതൽ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി കൂടുതൽ സമയം എടുക്കും ആ വെള്ളം വറ്റി വരാൻ ഇത് നന്നായിട്ട് തണുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഡേറ്റ് സിറപ്പ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്നുണ്ടാവും തണുത്ത് വന്നപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി നല്ല തിക്കായി വന്നു കറക്റ്റ് കൺസിസ്റ്റൻസി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് അതിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി കണ്ടില്ലേ അധികം ലൂസല്ല അധികം തിക്കുമല്ല തേനൊക്കെ പോലെ ഇരിക്കും തേനേക്കാളും കുറച്ച് ലൂസാണ് നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ഇതുപോലത്തെ ഒരു ഗ്ലാസ് പാത്രമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് എപ്പോഴും ഇതുപോലത്തെ ഗ്ലാസ്സിൽ എടുത്ത് വെക്കുകയാണ് നല്ലത് പ്ലാസ്റ്റിക്കൊക്കെ കഴുകതും പരമാവധി ഒഴിവാക്കുക ചൂടുവെള്ളത്തിലൊക്കെ ഇട്ട് നന്നായി കഴുകിയെടുത്ത് ഒരു ഗ്ലാസിൻ്റെ കുപ്പിയിലേക്ക് ഇത് മാറ്റാം അതിന് ശേഷം നമുക്കിത് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പുറത്ത് വെച്ചാലും മതി അപ്പോൾ ഈ ഡേറ്റ് സിറപ്പ് ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ ഫീഡ്ബാക്ക് നിങ്ങൾ തന്നെ അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത് ഇനി ഇതുപോലെയുള്ള ഹെൽത്തി റെസിപ്പീസായിട്ട് ഞാൻ വരാം അതുവരേക്കും നന്ദി നമസ്കാരം